Că o să și pana și patu. Eu? Vă este pana și pata. Pana și pata, vă este posedia de pana, dar e costar și ea să ne vedem ajută cu ei. Mă zic pe cred că ne fide. O să mă trăiți să-și trăiți, maximum v-am dat vam. Možná míň, neřekne. To jste mě hrozně potěšila. Jo, mě taky těší, když mě lidi říkají, že dobře vypadám. To může být pravda, ale nevidějí mě umytou, víte? Tak to je, to je ten malý rozdíl mezi náma dvěma. Ta -da, ta -da. A co pro vás muži znamenali? Muži. No když to dneska tak vezmu, tak já si myslím, že asi hodně, když, když vždycky někdo musel být. Kdybych se s tím chlubila, že jsem měla čtyři manželství, to jsem čtyři hlouposti v životě vydělala. Všichni muži byli mladší, než jsem byla já. Dokonce i ten první, Edy Hrabák, náš šampion ve váze Welterové, že? A tak místo, aby se učila role, abych prostě mě se stýkala s režiséry, tak jsem prostě se starala tak jako o domu, a jsem taky kuchařinka, že jo? Ona to pěkná otravat a nevím, proč jsem to vůbec dělala. Proč? Proč jsem se měla já starat o někoho jiného, když se má vlastně ten muž starat o mě? Čím moudřejší je žena, tím nerozumnější je výběr jejich partnerů. No, láska je krásná, když je člověk mladý. Já si myslím, že to je to nejkrásnější, co na světě. Je to ošudný. Nelze v ničem falšovat. To je můj životní poznatek. Napsal Hugo Haas takovou parafrázi Marlene Dietrichové a ona zpívá. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebein gestellt, aus ma grande bravour a nic víc. Šuhajku počuvaj, já ráda vylujem a nic nerutujem, joj, meč jár třeba. <laughs> 63, tohle toto bylo, jo? Mm -hmm. To je hezka, hm? to je zkušebně. Na začátku své kariéry jsem měla rozhodně víc, než dneska mám dva prstinky, nemám. Já je zapomněla, já si je natáhnu. Já je můžu přinést, ty byste chtěli vidět. Vítám vás, milí zlatí, při poslechu posledních Ljubinovin roku 1994. E, tuhle jsem si prohlížela jeden prstínek a tak mě napadlo, <laughs> hlejte, mě taky někdy něco napadne, že bych si mohla na téma prstínky v Ljubinovinách docela hezky zavzpomínat. A já myslím třeba chvilku před tím spaním, když se pomodlím, co bych ráda ještě dělala, tak se říkám, ty už koukej, teď si jenom vzpomínat, co si hrála a hrála špatně. Protože si neměla svého režiséra, neměla si vedoucí ruku, začala si hrát takové lehké holky, co, co chodili s pánama a veselí a, a tancovali holka s čertem v těle. A to ti zůstala tady ta škatulka. Ráda tančím, ráda zpívám, ráda hlavně pány mývám, smím li těžit z jejich financí. A nedáme si skleničku sektu? To je lahoučky. Když nevypijete celou flašku, taky víc nemám. A na moje, a na vaše, a na vaše, a na vaše. A píte opatrně. Já jsem hloupá, nezdělaná ženská. Mám to šestří gymnázia, to je celý. A byla jsem tenkrát tak hloupá, že jsem tu zkoušku na konzervatoř udělala a už jsem tam nikdy nešla, protože to bylo před prázdninama. A ta konzervatoř mě celý život chyběla. To je velice důležitá vlastnost nebrečet, netrápit se na něčem, co nešlo. Pokud je člověk zdravý, běda, když vám něco je, pak začnete myslet na docela jiné věci, zejména když jste sám. Žádný slzy tomu nepomůžou, a že jsem již nějak vybrečela. Proč jste vyplakala? Co to bylo za slzy? Slzy, no většinou jsem si vzpomněla, že jsem osaměla. Nebo že nemám maminku ani tatínka. A pak, že jsem asi míšenec, že ty dvě víry, tatínek, která s něho se stal ortodoxní křesťan, tedy, protože nás učil modlit se prostě. On zanevřel totiž na svou židovskou rodinu, která ho odvrhla, že si vzal áríku. 
Já jsem nepoznala nikoho z rodiny, je židovského dědečka, ani babičku se nepoznala. Poznala jsem jeden jediný den dva bratry od mého tatínka, kteří šli do, do koncentráku. Já jsem nesměla hrát, jak mě přišli Němci. Pán Nový samozřejmě byl postižen tím, že měl ženu židovku. Že? Já jsem se nikdy židovkou necítila, protože tu víru nemám. Já jsem od dětství katolička zvyklá na modlení. My jsme museli klečet před postýlkou, já to vidím jak dneska, a pomodlit se. Ano, ty by tam se mluvit rychle, filmuje se tady. Teď, když máte tuhle stupni, tak mě nemůžete ukázat, co vy umíte tou nohou. Nemůžu, proč myslíte, že si já dávám dělat blbě, že mám prostě pantofle, to se k tomu neumí. Já si vám ukrám fleky, pardon, aby, protože to je nesnadnější. Vidíte? A taky to je hezčí, k dlouhé stupně. Jak vidíte, bez, bez cizí pomoci se stále ještě oblékám. <laughs> no a teď si máme ta noha za ten kramflek. To je právě to dobrý. Tady máme na to ty rozparky, ta čirá náhoda. Teď se ta noha takhle prostě, jak se veme, dá se dopředu. Pak se dá takhle do strany. A tam ta druhá stojí. A tahle by, ruka by se měla pustit, ale má se strach, aby se neupadlo. <laughs> neupadlo. Hmm. Ale jinak mě těší to oblíkání se, protože nějak to stáří musíte přežít. Já utrácím peníze, lehkomyslně možná, víte, ale já nemám k nikomu žádné povinnosti než k sobě a k pár přátelům a k lidem, k mýmu publiku. To je pravda, proto já se fešákuju, proto já se oblékám. Nejsou už tak pěkný, jak byly, ale já vám nebudu až půjdu. To za mnou teď ženský vomdlej prostě, no. Protože já, kdybych měla švadlenu, co mě přešívá a šaty, tak by to bylo váčný. Já ukážu nejdříve ten vomdlej. To, to, to jsou šatičky a tady jsou postinky. Je to šifon, vlastně, myslím, že se tomu tak říká, je to stupně dvojitá. Tak to je z krajky, podložený nějakým takovým šedivým hadrem, ale je to satén. Takhle je sukně taková hlen. A jako pěkně to vypadá, ale houčky, víte. Až moc, to krásně podržíte a já udělám také. <laughs> Udělal svůj normální ksich, co dělám každý den. Takže jsem sama a zase se odvděčuju nějakým. Mám velkou slabost, teď si nedělám reklamu pro slabost raké děti. A to proto, protože celý život říkám, že bez všeho člověk může žít, ale bez očí ne. Ta písnička, kterou opravdu, opravdu pro mě napsal Jaroslav Ježek. Život je jen náhoda. Jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jako voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje. Někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. To užívám zdraví. Nevidíte. Nevidíte. A brýle nepomáhají už? Nejsi konec. O, konec není. Vždycky řekněte, že není konec. No. Stáří je blbec, stáří je vůl. <laughs> no dobře, ne, nezní to hezky zrovna takhle jako ženský, ale je, je to pravda. Příštího roku být naivko, co pak je možný počítat se mnou na, to, na příští rok? No a ten dřep je jednoduchý to. Ani nevrzne takové, no. Ani si nevrzne. <laughs>
musí to být strašně těžké. Já jsem si to zkoušela, než tak koukám na nějakou tu přehlídku, jaká je to námaha prostě všecko udat, jako nemyslím lidi, ale třeba ruce a otočku a tu hlavu, že? A, a prostě ukázat to ze všech stran, že to je prostě takhle a že se to taky dá, že to je kabát a že se dá slíknout, že? Takže oni musí, mají takový zvláštní pohyb, jistě se to dá naučit a prostě veme jenom tří, panu asi to hodí takhle přes rameno a už je to zase něco jiného, tak to by se mě líbilo. Když jdu nakoupit třeba přes ulice, tak musím za Hermanku. To většinou žensky říkají, Hermanka zase měla něco na sobě, žensky ocenějí prostě, jaký zase mám vlasy a jaký mám šaty a jestli mě to sluší a jestli jsem z toho nebo mužky z toho moc nevšimli, jako stařená je stařená, odbytá věc, že ano. Ten no je. ale to si neříkejte, že jste stará, protože no, hlavně to nevypadá taková čila. No, jednou jsem taková čila, no, čila no. jsem teda ještě svičivo, no vohybá no, jsem. Dá polí rád. Oni mohou říkat, že jsem vlázen a taky jsem, jsem vlázen. Jsem dítě štěstěný, protože v těch letech, aby člověk mohl říct, já jsem zdravá, ruka štot po operaci žaludku, já mám ráda lidi, já ráda mezi ně chodím, nejsem na tom tak špatně, abych měla hlad, abych musela někoho prosit. Prostě, že si musím vždycky pomoct sama, protože jinak se to nedá jako udělat z toho jednu větičku, co je štěstí, to bych mohla říct jako ten profesor, mužka jenom zlatá, jo. Takže nemyslím, že to je jenom mužka, že to je prostě roj mušek, který vám pán Bůh dává a pořád ještě moc dělat. V 80 lety já myslím, že je tak ohromný dar. Všecko to jde nějak tak jako poklidně, pořád je ten život pěkný a ještě když se podívám do toho zrcadla, když se namaluju ovšem, tak je to pořád ještě se na to dá koukat. Je, je tady povinnost žít, povinnost ještě něco chtít dělat, pokud to jde. A jak mi na to nepůjde, no tak potom je konec a potom už si udělám ten důleček hlubší a hlubší a hlubší, až bude úplně nejhlubší. A od tam tady budu takové prstičkem na zlý lidi, budu hrozit. Já nevím, no, tady je kmáka, napsal byl 1. máj, krásky čas, a já se jmenuji Liuba, to znamená láska, daleká cesta má. Už tam budu taky co nejdříve, pod tím drnem. <laughs> Tůle. Hlavní číslo, číslo večera. A takový dám do nás.